नमस्कार हमार नाम कानाय दत्त बंशीहारी हाईस्कुल शिक्षक नाम तो आज के तुम्हारे पढ़ा एन एप्रिल क्लस एटर लेसन थ्री पेज नम्बर टोटी फाइव प्रिय छात्र छात्री तुम्हारा एक क्ज कर खाता कलम एवं टेक्सटबुक नहीं बस ती जो लाइन बै लाइन अर्थ बोलो प्रत्येक लाइन एनालसिस कर देव से खतार लिखे रखो ताड़ी जो पढ़े कवित बुझते तुम्हारे खूब सुविधा हो एवं जो तो प्रश्न एखन दिखे है से प्रश्न उत्तर गुरु तुम्हारा खूब सहजे दीते आशा करी तुम्हारा सबा खाता कलम ने बस तेल आज के कविता हे एन एप्रिल डे बुझते कविता एप्रिले एक दिन के लिए लेखा एप्रिले दिन जो सौंदर्य से सौंदर्य के लिए लेखा कविर नाम हे हेनरि वार्सवाल लंग फेलो उन्नार जन्म हो साले और मृत्यु हे अठारोश बिराशी साले तीन एक अमेरिकान पढ़े इंगलैंड नीति कीर्तन अमेरिकान पढ़े एक जन तर किस विख्यात कविता आज तर मेजर पोएट्रीज किस नाम हलो भयसेस अब द नाइट जेटा लिखे अठारोश उनचल साले एवं बैलेट्स एंड आदार पॉइंट ये कवित लिखे अठारोश एकचल्लिस साल तो कवित विषय भेतरे जावर आगे हमें तुम्हारे आठ जिस बोलते चाहिए एप्रिल डे कवित हिंदी वर्ष के बीच में कवित बला लिरिक पय तो प्रथम जानते हैं जो लिरिक पोएम कि देखो ये लिरिक पोएम एक संबंध रही है जो लिरिक पोएम इज लिरिक पोएम एक्सप्रेसेस पार्सनल फिलिंग एंड इमोशन मैं कविता तो अनेकधर नारेटिव पोएम लिरिक पोएम एलिजी तो लिरिक पोएम को बोलो लिरिक पोएम हे एम धरण कविता जे कवित मध्य कवि तरह निजस्व व्यक्तिगत अनुभूति प्रकाश करब कवित साधारण को वाद्यजंत्र माध्यम गावा जाए गान जाए और यही कवित को स्टोरी क्यारेक्टर थे ना नारेटिव पॉइंट जेमन कवित मध्य गल्प थे तरह मध्य चरित्र था कि लिरिक पॉइंट क्योंकि को स्टोरी क्यारेक्टर थकबे ना और कवित मूलत फार्स पार्सने लेखा है तो ये एप्रिल डे कवित एक लिरिक पॉइंट कारण ये एट फार्स पार्सने लेखा हो एखे कविर जो अनुभूति तरह जे एप्रिल डे स्प्रिंग सीजन जे तरह मन जो अनुभूति से अनुभूति तीन एखे प्रकाश कर चले आस कवित विषय वस्तु थीम ये थीम की विषय वस्तु की कविता पढ़ा आगे हमें जानते हैं जो थीम टा कि विषय वस्तु ये विषय वस्तु हे दट हेयर सिलेब्रेट दरइल अब स्प्रिंग बसंत आगमन बसंत एस कवि सेलिब्रेट कर उद्यापन कर हेयर हि डेस्क्राइव अल दिवटिफुल थिंगस डैट कैन बी सीन डिंग वन डे इन एप्रिल एप्रिल मासे जेको दिन प्रकृति जे रूपगुल देखा जाए से रूप के तीन एखे वर्णना कर कवित लाइन बै लाइन पढ़ार आगे ये कविता भलोक बुझते गले जिस बोझार प्रयोजन ना कविता सम्पूर्ण भाव हृदयंगम करा जाए ना से बना एप्रिल डे जय ज्ञान करा कवित क्योंकि एप्रिल डे जी वेदार वेस्ट बेंगल बसिंदा एखान जी बोली एप्रिल डे हमारे की रखम तो एप्रिल मैं क्योंकि ग्रीष्मकाल पड़े ही जाए चारिदी के प्रचंड गरम तीव्र तापदाह नदी नाला जलाशय सब शुक्र जाए चारिदी के हाहाकाल लेके पड़े दोपुर हम बाहर बेर होते तो ग्रीष्मकाल क्यों से एक कष्ट कृषक तरा चाष कर जल पाए ना तेल एरको एक ऋतु के कवि क्यों लिखते गए फेवरेट सीजन की कर तो से उत्तर आगे जानब जो क्यों तीन एप्रिल डे हमारे तो स्प्रिंग बोलते बुझी हम मार्च मास फेब्रुआर मास शेष दिख मार्च मास क्योंकि एप्रिल देखे कवि क्योंकि स्प्रिंग तो ये बुझते गुजते हैं 
যে কোগলি বাড়ি হচ্ছে আমেরিকা আমেরিকা এবং ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে স্প্রিং কিন্তু আমাদের থেকে একটু পরে আসে সেটি সেই সেই দেশগুলো হচ্ছে শীতপ্রধান দেশ শীতপ্রধান দেশের শীতকালটা বিস্তৃতি একটু বেশি এবং শীতকালে তাদের এমন অনেক জায়গা আছে যে এত ঠান্ডা পড়ে এত বরফ পড়ে যে মানুষের পক্ষে বাড়ির বাইরে বের হওয়া সম্ভব হয় না স্কুল কলেজ সব বন্ধ হয়ে যায় চাষবাস বন্ধ হয়ে যায় তো তাদের কাছে উইন্টার মানে হচ্ছে সাফারি কষ্ট কিন্তু উইন্টার যখন শেষ হয় যখন এপ্রিল শুরু হয় বা মার্চের একদম শেষে বা এপ্রিলের শুরুতে তখন বরফ গলতি শুরু করে সূর্যের আলোতে বরফ গলতি শুরু করে এবং সেই বরফ গলা জলে মাটি নরম হয় সে তখন সেখানে কৃষকরা চাষবাস করে চারিদিকে সবুজে ভরে ওঠে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে ওয়েদার সেই ওয়েদারকে কিন্তু এদের ওয়েদার অনেকটাই পার্থক্য আছে হ্যাঁ আমরা এই ওয়েদার এপ্রিলেতে এই ওয়েদার আমাদের দেশেও কিছু পাওয়া যায় আমরা যদি কিছু হিমালয়ান স্টেটে যাই যেমন লাদাখ বা জম্মু কাশ্মীর বা হিমাচল প্রদেশ এইসব জায়গায় কিন্তু এই কবিতার যে বর্ণনার সঙ্গে আমরা অনেকটা মিল পাবো কিন্তু আমাদের যে ট্রপিক্যাল রিজন যেগুলো আছে আমাদের বেঙ্গল বা উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ তাদের সঙ্গে কিন্তু এই কবিতার যে বর্ণনা সেটা অনেকটা আমরা মিল পাবো না তাহলে আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে যে তাদের যে ওয়েদার সেটা কিন্তু আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা আমাদের দেশে হচ্ছে বৃষ্টিপাত এর উপর নির্ভর করে আমাদের কৃষি অর্থাৎ মৌসুমি বায়ু প্রবাহের ফলেই আমাদের এখানে চাষবাস শুরু হয় কিন্তু এইসব দেশে কিন্তু চাষবাসটা শুরু হয় বৃষ্টির অপেক্ষাতে থাকে তারা থাকে না তারা কি করে ওই যে বরফ গলার জল পাহাড় থেকে নেমে আসে মাটি শিখত হয় সেখান থেকে কিন্তু চাষবাস হয় তো এবার হচ্ছে আমরা কবিতাতে যাব সম্পূর্ণ কবিতা কিন্তু আমাদের সিলেবাসে দেওয়া নেই প্রথম পাঁচটি স্তব কি তুলে দেওয়া হয়েছে তো প্রথমে আমরা পড়বো ফার্স্ট স্টেঞ্জারটা তোমরা সবাই বই বের করবে আমি লাইন বাই লাইন পড়বো এবং মানে বুঝিয়ে দিব তোমরা বোঝার চেষ্টা করবে বলছে হোয়েন দ্য ওয়ার্ম সান দ্যাট ব্রিংস শীত টাইম অ্যান্ড হারভেস্ট হ্যাজ রিটার্ন এগেন বলছি যখন ওয়ার্ম সান ওয়ার্ম ওয়ার্ম সান তার মানে উষ্ণ সূর্য তাহলে কি বলতে যাচ্ছে ওয়ার্ম সান আমরা কখন বলি আমাদের শীতকালে যখন কুয়াশা থেকে খুব ঠান্ডা থাকে তখন কিন্তু আমরা সূর্যের তাপের জন্য হাফ ইত্যেস করে থাকি যদি খুব ভালো রোদ উঠি আমরা বাড়ির ছাদে উঠি বা একটু ফাঁকা জায়গায় গিয়ে রোদ পয়ে পয়নি তো একইভাবে আমি যেটা বলেছিলাম যে আমেরিকা বা ইউরোপ এই দেশগুলি হচ্ছে শীত প্রধান দেশ তাদের শীতের বিস্তৃতিটা বেশি তো শীতকালে খুব একটা সূর্যের তাপ তারা ভালো করে পায় না কিন্তু যখন শীত শেষে স্প্রিং আসে তখন কিন্তু তারা যে রোদের যে তাপ সেটাকে অনুভব করতে পারে ওয়ার্ম সান কি করে এই ওয়ার্ম সান কি করে ব্রিংস শীত টাইম অ্যান্ড হারভেস্ট ওয়ার্ম সান কি করছে ব্রিংস শীত টাইম মানে উষ্ণ সূর্য নিয়ে আসে চাষ আবাদ আমাদের দেশে কি হয় আমাদের দেশে আষাঢ় মাস গ্রীষ্মের পর যখন আষাঢ় আসে প্রথম বৃষ্টি আসে কৃষকদের মনে কিন্তু তখন উল্লাস জেগে উঠে তারা লাঙ্গল নিয়ে মাঠে চলে যায় চাষবাস করতে 
কিন্তু আমি আগে বলেছি যে আমেরিকা বা ইংল্যান্ডে যেসব শীত প্রধান দেশ আছে সেখানে কিন্তু আমাদের মতন ওয়েদার নয় তো ওয়ার্ম সাম কি করছে শীত টাইমের হাবিস নিয়ে আসছে কিভাবে যে যে বরফ বরফটা গলে যাচ্ছে সূর্যের তাপে সেই বরফ গলা জল মাটি সিক্ত করছে এবং সেই মাটিতে কিন্তু চাষবাস শুরু হচ্ছে বলছে হ্যাজ রিটার্ন এগেন আবার ফিরে এসেছে কারণ ঋতু তো বছরে বছরে ফিরে আসেই চক্র আকারে ঋতু ঘুরতেই থাকে এক ঋতু পর আর এক ঋতু চলতেই থাকে ইটস ইট ইজ সুইট এখানে অ্যাপোস্ট্রোপিদের টি দেওয়া আছে এটা মানে হচ্ছে ইটকে ছোট করে লেখা হয়েছে অ্যাপোস্ট্রোপি টি এটা হচ্ছে ইট কিন্তু এইভাবে লেখা হয়েছে এটা কবিতার সাথে লেখা হয়েছে কবিতাটি সুন্দর করার জন্য ইট ইজ সুইট টু ভিজিট দ্য স্টিল উড এই সময় খুব মধুর যদি আমরা কোনো বনভূমিতে যাই একটা নির্জন নিস্তব্ধ বনভূমিতে যাই তাহলে এটা আমাদের কাছে খুব মধুর খুবই ভালো লাগবে হয়ার স্প্রিংস যেখানে কি করবে স্প্রিংস হয়ার স্প্রিংস দ্য ফার্স্ট ফ্লাওয়ার অফ দ্য প্লেন দেখো ছাত্র ছাত্রছাত্রীরা স্প্রিংস এখানে এ যুক্ত করা হয়েছে আমরা জানি স্প্রিং এপ্রিল হচ্ছে স্প্রিং স্প্রিং হচ্ছে ঋতু হয় বসন্তকাল এটা কিন্তু নাউন ফর্ম এটা হচ্ছে নাউন ফর্ম কিন্তু এখানে যে স্প্রিং এখানে কিন্তু এটা বোঝাচ্ছে না ঋতুকে এটা কি বোঝাচ্ছে এটা কিন্তু ভার হিসাবে কাজ করছে এখানে স্প্রিং 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 বলতে তোমরা নিশ্চয়ই বোঝো যে আমরা যে কলম ব্যবহার করি কলম ভিতরে একটা স্প্রিং থাকে স্প্রিং ওটাকে চাপলে ছেড়ে দিলে লাফিয়ে ওঠে তাহলে অ্যাকচুয়ালি স্প্রিং শব্দের অর্থ হচ্ছে লাফিয়ে ওঠা এখানে যেটা অর্থ বোঝাতে চেয়েছে সেটা হলো প্রস্ফুটিত হওয়া তো বলছে হয়ার স্প্রিংস দ্য ফার্স্ট ফ্লাওয়ার অফ দ্য প্লেন যেখানে সমতলের প্রথম ফুল প্রস্ফুটিত হয় বোঝা গেল ব্যাপারটা তাহলে স্প্রিং দেখো এই স্প্রিং স্প্রিং দুটোরই কিন্তু বানানে কিন্তু তাদের অর্থটা আলাদা এই ধরনের শব্দকে বলা হয় হোমোনিমস এই ধরনের শব্দকে বলা হয় হোমো রিং হোমোনিমস সরি হোমোনিমস বলে যেমন আছে রাইট এই শব্দটা দেখো আর আই জি এইচ টি রাইট রাইট মানে কি তোমরা একটা উত্তর করলে একটা আমি অ্যাক্টিভিটি দিয়েছি খাতা নিয়ে আসলে আমি বললাম ইউ আর রাইট ইউর আনসার ইজ রাইট তাহলে সেক্ষেত্রে রাইট বানানে কি তার অর্থ তারা হচ্ছে তোমার উত্তর ঠিক হয়েছে মানে রাইট মানে ঠিক আবার আমি বললাম যে রেজ ইউর রাইট হ্যান্ড তখন কিন্তু রাইট মানে আর সঠিক দাঁড়ালো না তখন রাইট মানে রাইট হ্যান্ড মানে আমাদের ডান হাত তখন ডান হাত থেকে উপরে তুলতে হবে তো এই ধরনের শব্দকে বলা হয় হোমোনিমস আমাদের এরকম অনেক হোমোনিমস আছে যেগুলোকে জানতে হবে অনেক আছে যেমন লেটার এল ই টি টি ইয়ার লেটার মানে কি লেটার মানে আমরা চিঠি আবার লেটার আমরা ইংলিশ আলফাবেট করেছি এ বি সি ডি এগুলো একটা লেটার বানান কিন্তু একই লেটার এগুলোকে বলা হয় হোমোনিমস এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাকে জানতে হবে তাহলে স্প্রিং স্প্রিং মানে কি হয় বসন্তকাল হয় আবার স্প্রিং মানে কি হয় লাফানো হয় অ্যাক্টিভেট হওয়া হওয়ার এখানে আমাদের এই কবিতায় কিন্তু এটা বুঝিয়েছে প্রস্ফুটিত হওয়া ফুল ফোটা তাহলে প্রথম স্টেজে কি দাঁড়ালো যে উষ্ণ সূর্য কি করছে এনে দিচ্ছে চাষাবাদের সময়কে আবার আর কি করছে যে এই সময়টা খুব মধুর কে যদি বনভূমিতে যায় সেখানে গিয়ে কি দেখতে পাবে যেখানে সমতলের প্রথম যে ফুল সেই ফুল ফোটা সে দেখতে পাবে এই হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট স্টেজ এবার আমরা চলে যাব সেকেন্ড স্টেজ I love the season oil. A second century kobi cano april like a bhalo bashe. সে কারণটা তিনি দিয়েছেন ফার্স্ট টাইম যাই আমরা দেখলাম তিনি ইন্ট্রোডিউস করেছেন স্প্রিংকে এপ্রিল কি ইন্ট্রোডিউস করেছেন যে স্প্রিং মিনস স্প্রিং মিনস দ্য টাইম অফ 
it is the time of harvest it is the time for cultivation ar second stage je ki bolche je tar april e keno pochondo sei karon ta tini bonnona bolche i love the season oil when the forest glades are teeming with bright forms tale amra jodi kono kichu pochondo kori tar ekta nishe karon thake to kobi tar एप्रिल मास स्प्रिंग सीजन क्यों पसंद है तर कारण वर्णना कर उन्टार पसंद तो जो जिज्ञेस कर क्यों पसंद तुम्हारे उन्टारे हमसे पिकनिक करा जाए उन्टारे अनेक देवाली थे अनेक अनुष्ठान थे तो से उन्टार भारत लगे प्रत्येक रुचि आलदा तो ये कवि क्यों स्प्रिंग भलो लगे कारण जे समय कि है फरेस्ट ग्लेट्स फरेस्ट ग्लेट्स खूब गुरुत्वपूर्ण शब्द एटर परीक्षा तुम्हारे सिनोनिम्स थे माल्टिपल चय हिसाब से फाइंड आउट सीमिलार मिनिंग वार्डस फ्रम द टेक्सट थे आनसिंग कर समय एक शब्द थकते तुम्हारा जी सीमिलार मिनिंग वार्ड जिने थको तुम्हारे उपकार हो तो बोलते फरेस्ट ग्लेट ग्लेट मैं कि ग्लेट तुम्हारे जो बनभूमि को जंगले जावर जो अभिज्ञता थे तुम्हारा देखो जो बनभूमि मैं जो शुद्ध गाचर पर गाची थे ता ना एम आज को जगह फाका एक चारदिक गा दिए घेरा क्योंकि माजखान एक समतल एक फाका जैगा घास भर्ती जमी खूब सुंदर लगे देखते जगह तो बला फरेस्ट ग्लेट्स ये बला फरेस्ट ग्लेट्स यार चित्र कि स्मल ओपेन एरिया ग्रास इन ए उड इन एड ये अनेक मिडियो मिडो बोलते डिफार पड़े बोला लि मिडो सीमिलर मिनिंग वार्ड ती हे क्यों कभी भलोबाशे कारण ओई समय फरेस्ट ग्लेस टीमिंग उमिंग एट गुरुत्वपूर्ण शब्द टीमिंग प्राचुर्यता बोझा तो इस समय कि फरेस्ट क्लियर टीमिंग उइट फर्म ब्राइट मैं उज्जवल और फर्म मैं हम रूप मैं तेल ब्राइट फर्म बोलते कि बोझाने ब्राइट फर्म बोलते बोझा जो जेमन आषाढ़ मसे देखी आषाढ़ मास आगे कि है ग्रीष्मकाल ग्रीष्मकाले कि गाचल जलर अभाव नीति पड़े जिन मन हम गाचे को जान नहीं जीवन नहीं धूलो बाली गाचे पताए पड़े थे कि जो प्रथम बिस्टि नामे सब गाचे पतागुल धुए दे प्रथम बर्षार जल जिन मन गोटे प्रकृति के सजीव कर दीचे तक सबुज रंग विवर्ण थे सबुज रंग जिन मन हम आर्टिस्ट रंग कर दिए तुली दिए तो ये कि ब्राइट फर्म तो बोलते जो फरेस्ट ग्लेस टीमिंग उथ ब्राइट फर्म तेज बोल बरफ गला जले कि मटी सिक्त हो गए नतून गाच उम हो फूल फुटे गाचल नतून को पता जन्म दीचे नतून को जो प्रकृति सेजे उठे से तो यह जिन बला हुएन फरेस्ट ग्लेस टीमिंग उइथ ब्राइट फर्म टीमिंग टीमिंग उइथ मैंने तेल बोझा गया अबाउंडिंग मैं प्राचुर्य बोझा अभारफ्लोईंग कथा बोला जो कि अभारफ्लोईंग नर डार्क and many folded clouds foretell the coming on of storms ar ei season ekta boishishto ki jeta amader deshe bishesh kore pashchimbonger ritu shonge shompurno alada je april mashe ei deshe kintu kono jhor bishti hoy na to ekhane seta bolche no dark and many folded clouds foretell je kono kalo andhkar bhaj kora meg kintu foretell kore na foretell mane ki f o r t e डबल 
প্রেডিক্টরের পূর্বাভাস দেওয়া আমরা যখন বাড়ি থেকে বের হই বিশেষ করে বর্ষাকালে যখন তোমরা স্কুলে যাও তখন বাইরে বেরিয়ে একবার দেখে নাও আকাশ কেমন আছে বর্ষাকালে তো প্রায় বেশিরভাগই আকাশে মেঘ থাকে কিন্তু তাও মেঘ থাকলেও বোঝা যায় যে কোন মেঘে বৃষ্টি হবে আর কোন মেঘে বৃষ্টি হবে না যদি মনে হয় যে না বৃষ্টি হবে তাহলে আমরা কি করি ছাতা নেমে গেল তাহলে ওই যে একটা বিশেষ ধরনের মেঘ সেই মেঘ কিন্তু আমাদের ফোরটেল করে দিচ্ছে প্রেডিট করে দিচ্ছে যে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে তো কবি বলছে যে এপ্রিল ডেতে কিন্তু কোনো কালো বা ঘন মেঘ কিন্তু কোনো ঝড়ের পূর্বাভাস দেয় না তার মানে ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম কিন্তু আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে দেখো এই কয়েকদিন ধরেই দেখছি আমরা যে মাঝে মাঝে কালবৈশাখী ঝড় চলে আসছে তাহলে এপ্রিল মাস এটা আমাদের এখন এপ্রিল মাস এপ্রিল মাসে কিন্তু আমাদের ঝড় হচ্ছে কালবৈশাখী ঝড় হচ্ছে কিন্তু ওদের সেটা কিন্তু হয় না তাহলে এই গেল হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড তাহলে স্ট্যান্ডার্ড আর সেকেন্ড আমি আবার আরও একবার বলছি যে আই লাভ দ্য সিজিন ওয়েল হোয়েন ফরেস্ট গ্লেন্স আর টিমিং উইথ ব্রাইট ফর্মস নট ডার্ক অ্যান্ড মেনি ফোল্ডেড ক্লাউডস ফোর্টেল দ্য কামিং অন অফ স্টংস তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে মানে যে আমি এই সিজনকে ভালোবাসি কারণ এই সময় বনভূমির যে মুক্ত প্রান্ত প্রান্ত সেখানে নতুন ঘাস হয় চারিদিকে উজ্জ্বল রঙে ভরে ওঠে আর এই সময় কোনো ঘন কালো মেয়েকে ভ্রুকুটি থাকে না যে ঝড় হবে বৃষ্টি হবে সেই কিন্তু চিন্তা থাকে না এই গেল হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড এবার আমরা চলে যাবো ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ড দেখো From the earth's loosened mold, earth's loosened mold, you know, 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 loosened, that means, alga, mold, mold, you know, you know, you know, so, অ্যাকচুয়ালি কি বলছি যেখানে আর্থ রুজিন মাউন্টকে আমরা সিমিলার মিনিং ওয়ার্ড একটা কথাই প্রকাশ করতে পারি ওয়েটল্যান্ড সিক্ত ভূমি ওয়েটল্যান্ড সিক্ত ভূমি কিভাবে সিক্ত হলো ওই যে বলেছি যে বরফ গলা জল মাটিকে ভিজিয়ে দিচ্ছে মাটি নরম হয়ে যাচ্ছে এখানে সেটাই বলছে ফ্রম দ্য আর্থ রুজেন মল যে পৃথিবী যে সিক্ত ভূমি সেই ভূমি থেকে কে কী করছে দ্য স্যাপলিং ড্রস স্যাপলিং ড্রেনেস এটা মানে কি আমরা বেঁচে থাকার জন্য কি করি আমরা অনেক কিছু খাওয়া দাওয়া করি ভাত মাছ মাংস কত কি খান এতে কি হয় আমরা নারিশমেন্ট পাই তো সাস্টিনেন্স মানে হচ্ছে নারিশমেন্ট পুষ্টি আমরা দেখব সাস্টিনেন্স মানে কি নারিশমেন্ট মানে পুষ্টি বেঁচে থাকার জন্য যে রসদের প্রয়োজন তাকে বলা হয় নারিশমেন্ট বা সাস্টিনেন্স তো কি হচ্ছে তা স্যাপলিং ড্রজ ইজ সাস্টেনেন্ট তাহলে একটা চারা গাছের সাস্টেনেন্স কি তার বেঁচে থাকার রসদ কি যে তোমরা নিশ্চয়ই জীবন বিজ্ঞান বই পড়েছো যে গাছ কি করে তার শেকড় দিয়ে মাটি তোর থেকে জল টেনে নেয় তার সঙ্গে কিছু খনিজ দ্রব্য নিয়ে নেয় এবং সেটাকে গাছের পাতাতে পাঠিয়ে দেয় গাছের পাতা হচ্ছে তার রান্না হয় সেখানে সূর্য লোকের উপস্থিতিতে তাদের রান্না তৈরি হয় এবং সেই খাদ্য আবার গোটা গাছে তারা বিতরণ করে 
तो इटे घने बोलते हैं the sapling draws its sustenance चारागास तार उष्टी टके draw करे टिने नहीं कुछ अंतिके टिने नहीं from the earth's frozen mold वो जी शिक्त भूमि देखे टिने नहीं कारण माटी जोर शक्त थके बा तादें दिसे जोर शिक्त थके जोर माटी जोर बोरोब जमा हुए थके जोर शब बोरोब हुए थके तोकुन तेरा जोर डर नीते पड़े ना कि ते इप्रिल मसी की है बोरोब गुलो जोर हुए जाए तोकुन तेरा की कुछ है वो भेजा माटी थके जोर डर के तार्शन के घुने जुद्रो बुके टिने निचे सस्टिने निच ताजे पुष्टि लड़ाई बेचे थी गाचर जीवन बाधा विपत्ति आगे काटिए मैं लड़ाई बड़े छाइस मैं बृद्धि पा बृद्धि पे उठे तेरे को लेके चाहिए टाइप है ना जेट एस हैप्लिंग ड्रॉज इस सस्टेनेंस एंड टाइप्स दो स्ट्रिकेन टू द हर्ड विथ विंटर स्कोल्ड किंतु वो जो बोले चाहिए आगे जेट विंटर मीन सफारी इन द कंट्रीज ऑफ अमेरिका एंड यूरोप तो एक ने शेज़ जगह टाइप अपन हिंट करते जेट जो दियो तारा तारा हिद मोदे संकुचित हो शीतकाले एत शीत तक खाद्य ग्रहण करते एक संकुचित हो शीतकाल जख बसंतकाल आसे तक कि ड्रुपिंग ट्री रिभार्स ड्रुपिंग ड्रुपिंग मान हे नेतिए पड़ा ग्रीष्मकाले देखी जो गाज जल पाए तक नेतिए पड़े पता गो झिमिए पड़े आरोप जल दिल से आज जेगे उठे रिभार्स है रिभार्स मैंने चें जिनो कुनो कुनो रे जीवन फिर ये बन तो ये टाइप बोले चें जो ड्रूपिंग नेतिये पड़ा गाज हम्म नेतिये पड़ा गाज के बोला बोलते पड़ा जाए जेस मिलने में टू बेंड डाउन हुआ तो ये टाइप बोले चें थर्ड स्टेंजर ये बार आमने चले जाए बोले चें फोर्थ स्टेंजर कवि बसंत रूप एर आगे कवित वर्णना कर बसंत गान जिन तुम धरे दफ्टलिवर्डल संग कम फ्रम द्लीजेंट वुड्स एंड कलर उंगस ग्लेंस क्यूक इन द्राइट सान दैट मुवस एलंग द फरेस्ट ओपिन दफ्टलिवर्डल संग मैंने नॉर्म वार्बल सॉन्ग वार्बल सॉन्ग मैंने की पाखी ना जब कौन गान करे उन्हें शो में तेरा तादें टोन टेके चेंज करे तो ये जो घनों घनों टोन चेंज करे जी पाखी तेरे गान ताकि वाला वार्बल सॉन्ग तो सॉफ्टली वार्बल सॉन्ग ताले बहुत सुन्दर क्यों चौने पाखी चले ऐसे बनोगुमी ते तेर wings color wings বলতে কি বোঝাচ্ছে যে রঙিন ডানা वाला রঙিন ডানা কারণে পাখি হতে পারে প্রজাপতি হতে পারে তো এটা বার্ডস হতে পারে বা বাটারফ্লাই হতে পারে হুম এরা কি হচ্ছে কালার উইল গ্লেন্স কুইক ইন দা ব্রাইট সান এটা অ্যাকচুয়ালি বার্ডসই হবে এ গ্লেন্স কুইক ইন দা ব্রাইট সান তারা এক পলকে এক সূর্য থেকে তাকিয়ে নিচ্ছে तारा जंगले उठते उठते एक पलो के एक सूर्य दिखे तक दैट मुवस एलो द फरेस्ट ओपिन मैं बनभूमि जो तरह उठे गाचे माजे जो फाका थे तरह बिुदे तरह खेलते खेलते उड़े जा चटकर एक बार तक सूर्य दिखे एक गल हमारे फोर्थ स्टैंडार्ड एक बार हम फिफ्थ स्टैंडार्ड The bright sunset fills. ये बार उसी शून्य नमियाँ से, जो कुन उज्जल 
সূর্যাস্ত নেমে আসে ফিলস দ্য সিলভার উড উইথ লাইট সিলভার উড বনভূমিকে সিলভার রুপলির যে বনভূমি রুপলি কালারের যে বনভূমি সেটাকে কি করছে পরিপূর্ণ করে দিচ্ছে আলোতে দ্য গ্রিন স্লোপ থ্রো ইজ শ্যাডোস ইন দ্য হলোস অফ দ্য হিল তখন কি হচ্ছে দ্য গ্রিন স্লোপ গ্রিন স্লোপ বলতে কি হচ্ছে যে পাহাড় পাহাড়ে তোমরা যেন অনেক গাছ থাকে এরকম গাছ আছে অনেক তো সূর্যের আলো যখন নামছে সূর্য যখন নামছে অস্ত যাচ্ছে তখন একটু তীর্য হয়ে যায় এবং গাছে কি হচ্ছে যে আলো পড়ছে এবং তার ছায়া কি হচ্ছে তার হলস পাহাড়ের মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গা যে গর্ত সেই গর্তে গিয়ে কি হচ্ছে তার ছায়াটা পড়ছে তো সেটাই বলছে এখানে যে হোয়েন দ্য ব্রাইট সানসেট ফিলস দ্য সিলভার উডস উইথ লাইট দ্য গ্রিন স্লোপ থ্রোস ইস শ্যাডোস ইন দ্য হলোস অফ দ্য হিল তাহলে পাহাড়ের যে হলোস যে গর্ত সেখানে কার ছায়া পড়ছে এই গাছগুলির ছায়া পড়ছে গাছগুলির ছায়া কেন পড়ছে যে সূর্যের আলো গাছে পড়ছে তার ছায়া কিন্তু তার নিচে পড়ছে and white the upland glows ebong uchcho bhumi jeta jeta uchcho jayga seta hocche glows mane ujjol aloy bhore jacche chakmak korche to ei hocche amader past tense er kobita ei kobita er ebar ami ektu rhyme scheme ta alochona kore dibo ei kobita er rhyme scheme hocche a b a b seta ki kore bujhbe dekho প্রথম শ্রেণীতে চলে আসো রাইম স্কিম মানে কি যে রাইম স্কিম বলতে বোঝায় যে প্রত্যেকটা কবিতার যে লাইন তার শেষের যে শব্দ সেই শেষের শব্দের সঙ্গে দেখবা তার পরের লাইন বা তার পরের লাইনের শেষের শব্দে কোনো না কোনো মিল আছে তো একে বলা হয় রাইম স্কিম যেমন প্রথম লাইনটা কি ছিল হোয়েন দা ওয়ান সাম ডেট ব্রিংস ব্রিংস প্রথম শব্দ ছিল প্রথম লাইনের শেষ শব্দ এর সঙ্গে আমরা কার মিল পাচ্ছি দেখো তৃতীয় লাইনের পেয়ে যাচ্ছি মিল তাহলে কি আছে ওখানে স্প্রিং 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 তাহলে ব্রিং কে যদি আমি এ নাম দিই তাহলে তৃতীয় লাইনে যে স্প্রিং সেটাকে এ নাম দিতে হয় আর এগেইন দেখো দ্বিতীয় লাইনের শেষে আছে এগেইন এবং শেষে যে চার নম্বর লাইন তার হচ্ছে প্লেন তাহলে এগেইন আর প্লেন তাহলে এগেইন কে যদি বি দিই তাহলে এগেইনের সঙ্গে মিল আছে হচ্ছে প্লেন তাহলে এগেইন আর প্লেন তাহলে এটা হচ্ছে বি যদি দিই তাহলে কি দাঁড়ালো এ বি এ বি এইভাবে তোমরা যদি মেলাও তাহলে দেখবে প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডার্ডেই এভাবেই আছে রাইম স্কিমটা এ বি এ বি এই হচ্ছে এই কবিতার রাইম স্কিম তাহলে যাই হোক সময় কম আধা ঘন্টার মধ্যে আমাকে কমপ্লিট করতে হবে তো বুঝিয়ে দিলাম আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ সবাই ভালো করে পড়বে সামনে আবার পরীক্ষা হবে স্কুল খুললে নিশ্চয়ই আর সবাই ভালো মতন থাকবে বাইরে বের হবে না জানো করোনা ভাইরাস ছুটি পড়ছে তো সুস্থ থাকাটাই আমাদের প্রথম আগে টার্গেট আর অবশ্যই তোমরা ভালো করে পড়াশোনাটাও চালিয়ে যাবে এই বলে আজকে আমি আমার কথা শেষ করছি